Hemos hablado de algunos grandes cetáceos y en este video hablaremos de otro que muchos conocen, las ballenas jorobadas, así que aprendamos de ellas. Estás en City Animal, tu espacio de YouTube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para conocer más del reino animal. Comencemos con el video. A pesar de ser muy similares y cueste mucho trabajo identificar a las ballenas barbadas, cada una cuenta con diferencias muy marcadas. Muchas viven en porciones particulares del planeta, mientras que otras tienen una distribución mundial, por lo que se pueden encontrar en cualquier océano del mundo. Ese es el caso de la ballena jorobada. En todos los mares uno puede toparse con estos gigantescos mamíferos, desde las aguas polares, tropicales, porciones costeras y demás. Pueden ser animales migratorios o quedarse aislados en un mismo lugar, eso depende del alimento, por lo general evitan las aguas poco profundas. Son ballenas barbadas, esto por la carencia de dientes que están sustituidos por grandes pelos rígidos, mamíferos adaptados al entorno marino. No son las ballenas más grandes, pero aún con esto tienen un enorme tamaño. Desde la punta del hocico hasta la punta distal de la cola llegan a medir unos 13 a 16 metros y llegan a pesar 25 a 30 toneladas, que van variando su grasa corporal dependiendo la edad, el sexo y la temporada, siendo titanes del mar. Por lo general tienen un color negruzco a gris oscuro, que domina todo su cuerpo, mientras que su vientre tiene un color más blanco, esto les permite esconderse con el fondo dependiendo el ángulo desde donde se miren. Sus cabezas son grandes y en forma de pala, dentro de sus bocas cuentan con 270 a 400 cerdas de pelo que se originan en la encía superior, las cuales mientras más se acerquen a la garganta son más largas, las que tienen mayor longitud miden 91 centímetros, en el exterior en su garganta su piel tiene surcos, esto les denota de un perfil más hidrodinámico y les ayuda a moverse con menor resistencia del mar, sus ojos son pequeños, esto es una adaptación a la presión del agua a mayores profundidades, y en su nuca, en la parte superior de su cabeza, se hallan sus fosas nasales o espiráculos, con esto solo pueden asomar su espalda para poder respirar, su cuerpo se va ensanchando hasta llegar a su cola, y cuentan con protuberancias que le recorren paralelamente la columna vertebral, con una aleta dorsal pero es algo pequeña y poco visible, por esta se le nombra como jorobadas, debido a su forma peculiar, sus aletas pectorales son enormes, miden un tercio de su longitud corporal, tienen crecimientos que le dan una forma cerrada, su aleta caudal tiene forma de mariposa, una distinción de ellas en comparación a las demás ballenas, la cual es una fusión de sus extremidades traseras que se bifurca al final. Su dimorfismo sexual es típico de las ballenas, pero atípico en los mamíferos, ya que son las hembras más grandes que los machos. Esto se puede dar por la gestación y la demanda de recursos que requiere este evento. Como otros cetáceos, los grupos son su principal comportamiento social, principalmente son grupos de hembras con sus crías y aparte los machos que también se asocian como acompañantes. Cuando migran, estos pueden formar un gigantesco grupo que puede viajar del norte al sur y viceversa de forma cíclica. Esto depende principalmente de la época de reproducción y los movimientos de su alimento. Es sumamente raro ver especímenes solitarios. Duermen muy poco y lo hacen por lapsos cortos, por lo general se les ve nadando y sumergiéndose todo el tiempo, donde van buscando su alimento, ya que requieren una gran cantidad para saciarse, sumergiéndose hasta 7 metros por 15 a 20 minutos. Cuando lo hacen mueven lentamente sus aletas para no crear una perturbación que alerte su alimento de su presencia. Llegan a brincar menos que otras ballenas, pero lo hacen con el fin de quitarse algunos parásitos de su piel, ya que su exterior se vuelve un ecosistema propio de diferentes crustáceos y moluscos. Se desconoce su territorio. No llegan a ser agresivas con otros grupos, la mayor parte del tiempo, pero sí con otras especies, sobre todo los machos acompañantes que pueden liberar burbujas de su boca para formar una pantalla. La mayoría de los depredadores son intimidados por su tamaño, pero cuando siguen insistiendo, se pueden valer de su tamaño para pegarles con sus exteriores extremidades que también pueden estar dirigidas a embarcaciones. Su principal sentido es la ecolocalización, no es tan sensible como en mamíferos marinos más pequeños, pero les es de utilidad, además la visión es muy útil y recurren al contacto físico y a las vocalizaciones para comunicarse entre sí, su olfato es muy deficiente. 
Son animales con un apetito voraz y carnívoras, pero solo capturan pequeños animales. Un 95% de su dieta está basada en diferentes peces. Para capturarlos tienen varias estrategias, desde ir avanzando con sus fauces abiertas, donde van capturando los peces y expulsando el agua, donde sus barbas evita que salga su comida, para después tragarlas. Pero su principal forma de cazar es la utilización de burbujas. Un individuo detecta un banco de peces y se coloca por debajo de ellos para dar giros en una espiral. En ese momento comenzará a expulsar una gran cantidad de aire que comenzará a ascender. Esto provoca que los peces queden sentenciados y encerrados en una especie de red de burbujas, para que después la ballena suba con la boca abierta y captura la mayoría de un solo bocado. Otra forma muy poco comentada es que pueden golpear un banco con su cola para aturdirlos y comerlos. Necesitan grandes cantidades diariamente para saciarse. Su reproducción típicamente ocurre en el invierno, pero antes comenzarán a migrar a aguas más cálidas. Normalmente eligen los mismos lugares para aparearse. Son animales poligínicos, por lo que varios machos se verán atraídos a una sola hembra para reproducirse. Esto crea una competencia entre ellos y pelearán para demostrar su superioridad. Si hay un elegido, comenzarán a nadar en línea recta para después voltearse, salir del agua brincando y ocurra la cópula. Hay muy pocos avistamientos de este evento. Las hembras se pueden reproducir una vez cada dos años. Tienen una gestación de 11 meses. La mayoría de las crías nacen en aguas tropicales o subtropicales, es decir, aguas cálidas, además de ser menos profundas. Las madres pueden reproducirse después del parto. Nace una sola cría, la cual es muy demandante en su alimentación, pero al mismo tiempo es muy independiente. Puede nadar y salir a la superficie para respirar por propia cuenta. Siempre están acompañadas de su progenitora para su cuidado y tienen un periodo de lactancia de 5 meses, aunque se puede prolongar más. Estas serán independientes al año de edad, donde ya aprendieron las diferentes estrategias para sobrevivir. Entran a la madurez sexual entre los 4 a los 5 años. Su expectativa de vida en estado silvestre ronda los 77 años. En algunas ocasiones son buscados y acosados por orcas y tiburones. Sobre todo buscan a los enfermos o a los especímenes jóvenes, pero al formar grandes grupos es raro que tengan éxito. Además pueden encallar en las playas y morir. No hay especímenes en cautiverio, ya que su tamaño es enorme y requieren de un acuario aún más grande, pero puedes aprender de ellos en los museos de historia natural. Actualmente se encuentran bajo preocupación menor, su población es estable y aumentando ligeramente, ya que está muy regulada y penada su cacería por parte del ser humano, aunque no siempre fue así. Antes se calculaba un censo de cientos de miles y actualmente solo hay miles de ellas. Se les buscó intensivamente por la demanda de grasa y demás subproductos que se obtienen de ellas, y con ello se les puso en un grave peligro de extinción. Esto se intensificó por otros factores, como la baja tasa reproductiva, la utilización de pesticidas que se vertían al mar, y afectaban a los embriones de ellas, y la competencia por los peces, algunos de ellos siguen teniendo una importancia que repercuten en ellas. Su rol, aparte de ser controladores de diferentes especies, es sumamente importante para la ciencia, ya que ellas esconden algunas cualidades que podrían ayudar al ser humano. Además para el ecoturismo, son una fuente de ingreso muy grande. Una ballena con una estrategia de caza única, ¿quién diría que las burbujas pueden ser letales? Titanes del océano que debemos proteger para evitar que desaparezcan, esas son las ballenas jorobadas. Si te gustó el video, aquí podrás conocer a la ballena azul, el animal más grande que haya vivido en el planeta. En esta parte aparecerá nuestro último video publicado, suscríbete para que aprendas más de animales y pásate a mi canal City Gamer, donde conocerás de videojuegos. Nos vemos en un próximo video.